Oke, saya akan mulai dengan membaca sebuah quotes dari Bapak Pendidikan kita, Gajah Dewantara. Jadikanlah setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Selamat dari pendidikan dan selamat datang di Edu Webinar yang diadakan oleh PT Jaya Utara Indonesia dengan judul How to Teach Math During and After Social Distancing Like Finland. Saya Onggo Susilo dan akan menjadi host Anda hari ini. Dan selama satu jam ke depan kita akan belajar banyak, berdiskusi langsung dengan para ahlinya tentang bagaimana pendidikan Finland menyikapi pandemi COVID-19. COVID-19. Yang kita tahu semua bahwa hari-hari ini seluruh dunia merasakan dampaknya. Sekolah ditutup, bisnis di shutdown, everybody shutdown. Dan kita mau belajar bagaimana pendidikan di Finland itu menyikapinya. Apakah mereka menyiapkannya sebelum atau sekarang gitu, waktu kondisi uh, uh, pandemi ini muncul baru menyiapkan atau mereka sudah mempersiapkan lebih lanjut. Kita akan belajar lebih banyak. Oke, okay? uh, langkah-langkah apa yang mereka pakai, apa yang sudah mereka pakai, best practice apa yang mereka sudah mereka lakukan. Hari ini khususnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mengajarkan matematika di Finland. Saya personally waktu melihat materinya cukup kaget, surprise, bahwa semua yang yang dikerjakan di sana sangat applicable, gampang sekali untuk bisa diaplikasikan. Oke, kita akan belajar nanti ya. Nah, sebelumnya ada beberapa hal penting yang harus kita sepakati bersama-sama. Yang tujuannya adalah supaya kita semua bisa secara lancar, secara nyaman menikmati edu webinar ini. Karena ini Indonesia dan di Finland dan ini sulit sekali untuk bisa kita ulangi. Oke, okay? jadi uh, yang pertama adalah untuk teman-teman yang bergabung, yang sudah mendaftar kemarin uh, dari data kita ada sekitar 300 orang yang sudah mendaftar. Nah, hopefully kita semua nanti bisa mendapatkannya untuk bergabung dengan kita di uh, live edu webinar. Uh, yang pertama adalah tolong untuk teman-teman me- Save gitu, menyimpan nomor WhatsApp, nomor WhatsApp yang akan kita pakai sebagai gateway atau uh, gateway untuk semua pertanyaan-pertanyaan respon ataupun pertanyaan-pertanyaan yang 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 akan muncul. Jadi di layar sudah ada, bisa dilihat. Tolong disimpan nomor ini. Tujuannya untuk semua pertanyaan selama proses uh, edu webinar ini itu melalui situ. Jadi tidak akan tumpukan nanti ya. Nanti ada teman-teman di gateway yang akan merekap semua dan kira-kira kita akan coba bahas satu persatu kalau nanti ada waktunya karena materi cukup banyak. Tapi kalau tidak ada maka itu bisa dipakai untuk sebagai jalur berkomunikasi. Ya, nomornya adalah di 0819 3849 5217. Saya ulangi ya, 0819 384 95217 ya. Jadi tolong uh, di save itu tulis saja administratif gitu aja atau admin gitu. Itu nanti untuk bisa teman-teman kalau mau bertanya bisa langsung ke sana. Oke. Okay. Terus untuk yang kedua ini yang enggak kalah pentingnya. Nanti di sesi terakhir di uh, menjelang kita mengakhiri uh, sesi edu webinar kita ini nanti ada demo demo bagaimana uh, berinteraksi atau memanfaatkan platform yang dikembangkan oleh Eduten Playground, salah satu uh, vendor terbaik yang kita pilih untuk kita bisa bersama-sama berbincang-bincang, yang juga dipakai di pendidikan di Finlandia, ada demo account untuk guru maupun murid. Jadi silakan untuk mendaftar sekarang, kemarin itu daftar untuk masuk ke data kita di Indonesia, sekarang untuk bisa mendapatkan akses masuk ke data uh, platform sistem dari Eduten Playground, silakan mendaftarkan diri Anda lewat tautan atau link yang ada di depan kita ini. Jadi di tinyurl.com slash garis miring eduten sign up. Ya, ini bisa dilakukan selama masa ini, masa masa uh, edu webinar. Ya, tinyurl.com slash atau garis miring eduten sign up. Jadi masukkan di sana nanti ada ditanyain nama email, uh, nama, nama lengkap, terus kemudian uh, sekolah dan lokasinya. Di atas nanti ada pastikan memilih apakah uh, Bapak Ibu ini so guru, pendidik, atau orang tua, atau murid. Murid ini bisa ma- mahasiswa, mungkin kalau ada mahasiswa juga bisa taruh di memilih sebagai uh, murid. Oke, okay. buat orang tua, school owner, pemilik sekolah, yayasan, atau para guru silakan memilih uh, mengklik di tombol guru. Ya, 
Jadi sekali lagi silakan daftar di tinyurl.com edu10 slash edu10 sign up. Ini kita akan pakai nanti untuk untuk apa melakukan aktivitas demonya. Nah, untuk kelancaran dan kenyamanan, teman-teman, saya sarankan untuk memakai tablet, jadi tablet gitu atau yang paling nyaman adalah laptop atau komputer karena bisa uh, dual windows ya jadi dual window itu dua jendela itu satu untuk melihat streamingnya satunya untuk beraktivitas di edutain playground ya jadi tiga hal penting yang akan kita uh, lakukan bersama yang kita sepakati bersama yang pertama adalah untuk semua pertanyaan-pertanyaan silakan masuk melalui uh, whatsapp grup kami terus kemudian untuk uh, akun untuk mendapatkan akun untuk mendapatkan informasi atau demo-demo di edutain playground silahkan mendaftarkan di tinyurl.com slash edutain sign up terus kemudian tidak perlu mengguna, diharapkan menggunakan komputer atau tablet gitu untuk supaya kita bisa berinteraksi lebih lanjut kalau handphone terlalu kecil nanti kasihan yang sudah uh, matanya agak mata tua seperti saya ini nanti harus harus micing-micing bahasa jawanya kalau untuk lihatnya ya jadi tolong diperhatikan ini oke okay. Uh, sudah terlalu banyak berbicara, sudah mendapatkan koneksi dengan teman-teman di Finlandia, Mr. Make dan Mr. Alan, udah, oke, okay. <laughs> oke, okay. oke okay, kita bisa mendapatkan sudah, sudah terambil di tayar, suaranya mungkin di suaranya mungkin di oke oke cek semua oke okay, good cek semua oke okay, good uh, welcome to uh, welcome Mr. Alan Knight Mr. Alan Knight Mr. Mark Lebanon good to see you all good to see you all thank you how are you how are you thank you so much very good okay is it cold there I mean like, very good I mean like how, how's the weather there is it is it like rainy or snowy or something Uh, mostly sunshine, uh, sunshine. Okay. but uh, of course uh, of course finland uh, when sunshine when there's sunshine it's on only 15 degrees uh, but nevertheless uh, people are people are still enjoying uh, that that there's the sunshine so plus 15 but sunshine okay 15 derajat okay. di finland banyak matahari sangat bagus sekali enggak dingin sekali okay mr alan i think okay, it's, mr alan uh, i think i hand it over to you and you're going to carry on Step down, step down, down from my throne, from my throne, becoming your humble, together, together, Oh, thank you so much. Thank you so much. Uh, uh, okay, those who don't know me yet, my name is Alan Snights, and uh, uh, I'm I'm very honored, very honored to be uh, in this seminar uh, as as hosting uh, Makke Leppanen from from Finland and Edutan. Um, Uh, I don't know if I need some introduction, but uh, I've been several years in Indonesia, and uh, and uh, I've been I've been very humbled to learn very many good things about uh, about education. And one one thing is that uh, Indonesia is always looking to the future. Whatever the situation we have now, uh, it is affecting globally. I think uh, always people are looking some things uh, for the future, and and, uh, and 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 something that uh, is positive and and uh, brings brings positive things to our children. So I'm, I'm really ha happy to have this seminar to share something from Finland. And, uh, and uh, one or two uh, words about that. Sorry. Sorry. Yeah, <laughs> yes, sorry. Okay. So, sorry. Uh, okay. Jadi, uh, salam kenal buat teman-teman. Uh, nama saya adalah Alan Snaik. Jadi, ada beberapa yang juga kenal. Uh, cukup lama. Uh, cukup, cukup lama. Beberapa tahun saya di Indonesia. Tentang belajar tentang pendidikan Indonesia. Banyak hal yang baik. Dan hari ini saya cukup berbahagia. Hari ini saya cukup berbahagia. Saya cukup berbahagia. Bersama-sama dengan teman-teman semua. Dengan teman-teman semua. Bisa menari ini. Bersama dengan hari ini. Mr. Maki Lepanen. Yang telah berbicara banyak. Yang telah berbicara banyak tentang. Apa, bagaimana Apa, mengatasi bagaimana mengatasi tantangan masa seperti masa, masa seperti ini. saya berbahagia saya berbahagia kita bercampur dengan kita semua so i'm i'm the ceo and co-founder uh, of uh, PT Cahaya Utara Indonesia and and, and uh, we kind of uh, established that with my dear colleague uh, uh, to to bring available uh, Finnish know-how the best Finnish know-how and uh, and products to Indonesia and then i think uh, this is one of the Uh, the first of many many seminars and and uh, promotions we are, we are going to do uh, about those kind of things because uh, what I, what I even though there's a lot of COVID news uh, the, the one of the good things is that uh, uh, I feel 
uh, education in Indonesia is taking a bold, uh, bold direction now. And I think it's very similar uh, with Finland. We, we, we look for something that is uh, called holistic education. And, and I think the solutions might be very similar, even though we come from two parts of the world. Oke, okay, saya mewakili dari ya, uh, co-founder dari PT. Uh, CEO dari PT. CEO dari Indonesia yang mempunyai ya, tujuan membawa yang terbaik, yang terbaik yang di dunia. Yang terbaik Jadi dari Finland yang terbaik dari best practice pendidikan dari Finland juga dari Indonesia. Nah, yang kali ini kita akan, nah, yang kali ini kita akan bawa dari salah satu metode atau tools yang saya rasa akan bisa menjawab tantangan selama masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan berharap juga berikutnya. Menurut juga juga apa yang sedang arah dari pendidikan arah Indonesia, dari pendidikan Indonesia sedang mengarah kepada yang mengarah kepada yang sifatnya holistik keseluruhan akomodasi teknologi sesuai dengan arahan Bapak arahan Menteri, Mas Menteri. Mas Menteri. Mas Menteri. Ya, ya. Jadi, ya. jadi uh, uh, salah satu yang salah satu yang kita yang kita yang kita yang kita yang dalam kita ini, ini salah satu dari banyak yang akan kita coba tawarkan implementasikan untuk pendidikan di Indonesia. So I, I really hope you will enjoy when Maka will be uh, sharing about the best practices, uh, how we do uh, in Finland uh, math. Uh, uh, it, like the, the product has been already available uh, before COVID was, and now uh, when it has been uh, during this COVID, uh, there's been some some best practices the way, where it has become like really helpful when when our students have not been anymore in. Uh, at schools, like they've been still able to learn some math. So I think there will be some very practical uh, things that he will share today. So I hope you will all enjoy and, and uh, uh, stage is yours, Makke. <laughs> okay. okay, thank you. Thank you very much. So, tim dari tim Eduten. Tim dari tim Eduten. Yang ya, bercerita banyak, program, ya, kita adalah salah satu program atau tool yang dipakai untuk belajar di matematika. Belajar di matematika sebelum jauh, jauh sebelum jauh sebelum pandemi. Tapi ternyata pada waktu, ternyata pada waktu sekolah ada waktu mentor yang sekolah sekolah di Perbina juga sementara mereka belajar di rumah. Dan sementara mereka belajar di rumah. Tools ini sangat membantu luar biasa. Tools ini sangat membantu luar biasa. Tidak ada perubahan, karena tidak ada perubahan matematika. Mungkin kalau di Indonesia sedikit banyak masalah. Kalau di Indonesia sedikit banyak masalah. Saya sedikit bosan sama hal itu. Luar biasa, tapi di Finland luar biasa seperti itu. Oke, jadi kita akan persilakan. Jadi kita akan persilakan. Thank you very much. Can you see my screen now? Yes, we can see it. So my my present my presentation is on. So yeah, this is my topic today: best practices for math teaching from Finland. Jadi ini adalah tema saya hari ini: best practice for best practice for math teaching from Finland. Praktis praktis apa? Praktis praktis apa? Apa yang sudah dilakukan untuk pembelajaran matematika di Indonesia? And my aim is to share some insights about Finland. We've been having a lockdown for ten weeks now, and our teachers have done quite well, and we have learned learned a lot during the last ten weeks. And actually, today is the first day when Finnish kids. Uh, went to school this morning, so lockdown in that wise is over now. But still, uh, we are working at home. Like uh, employees are working and companies are working from home. Okay, saya saya sekarang berbagai sekali tempat kita di pertemuan kali ini. Tujuan kita adalah kita coba membagikan apa yang apa yang sudah dilakukan oleh guru guru matematika di Finland baik sebelum dan selama selama social distancing atau lockdown mereka juga ada PSBB yang dilakukan di Finland dan selama itu anak-anak belajar di rumah anak-anak belajar di rumah berjalan dengan baik. Dengan nah, hari baik. ini, nah, hari ini anak -anak itu anak-anak sudah mulai ke sekolah, kembali ke sekolah, sudah di sekolah, sudah sekolah lagi untuk anak-anak lagi untuk anak-anak kembali sekolah, 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 sekolah seperti biasa. Nah, tujuan saya membagikan ini adalah, membagikan ini adalah kita bisa supaya kita bisa bersama-sama mendapatkan bersama -sama gambaran, 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 gambaran bagaimana pembelajaran, pembelajaran matematika di Finland tidak akan And first, a little bit about my my own background, about myself. So I have a psychology background uh, and uh, I've been also a teacher for almost 20 years and uh, I'm ex I have 20 years experience uh, and I'm one of the leading experts in Finland in the fields of future skills mindset 
and self-confidence and of course gamification what will be uh, one of the topic today saya adalah ini berikut saya adalah ini berikut adalah bisa dilihat teman-teman di tampilan itu nah, saya adalah Makila Panas saya adalah seorang ahli di motivation psikologi dan saya juga seorang guru jadi seorang pengajar pengalaman uh, mengajar juga salah satu uh, apa, leading expert untuk area skill masa depan skill masa depan future skill well, this is very good future skill mindset dan self confidence dan juga gamification gamification di dalam pendidikan pendidikan dia penggunaan metode metode seperti game gitu di dalam dunia pendidikan so ini ini akan menjadi dasar dari uh, materi kita pada hari ini ya okay here is uh, also a little bit about about Finland so um, It's good to know our location and uh, Finland, Finland is uh, next to big country called Russian and uh, we are one of the Scandinavian countries so we are between big Russian and then then Sweden and that's that's our location here Nah, lokasi kita so, diapit oleh dua bangsa besar, Rusia dan Swedia. Nah, kita disebut bangsa Skandinavia. Jadi kalau dilihat dari secara geografis, kami ini seperti separuh Rusia dan separuh dari orang Swedia. So we are in north of north of Europe, and here are a couple of uh, nice pictures. You might know this this guy here. He lives in Finland. His name is Santa Claus, and all kids around the world love him, of course. And uh, yeah, he lives in north of Finland. And uh, here you can see some nice lights. There are northern lights, what is uh, quite famous around the world as well. Jadi uh, kita ada tinggal kita termasuk dari negara di belahan utara Eropa dan beberapa hal-hal menarik yang ada di Finland adalah itu ada gambar di sebelah kanan bawah itu uh, seluruh dunia mengenal dia ini Cetor Bas jadi dia tinggal di Finland dan kemudian di atasnya ada yang terkenal itu Northern Light dari cahaya dari utara uh, atau kita namanya Aurora gitu jadi itu bagus sekali itu ada di tempat kita. And here is one more <laughs> nice to know picture and what's happening there. So this is from the winter time when uh, we have a lot of snow and ice and uh, nice hobby, really healthy hobby for Finnish people is to make a hole to the ice and then go to swim. And you can imagine that it's really cold water, but it makes really good for your body. Oke, okay, ini, okay, ini adalah salah satu hobi dari orang-orang Finland selama yang kita, selama yang kita bisa lakukan selama musim dingin. Kalau, gitu. semuanya, Kalau di semuanya di tempat lain musim dingin pada berhenti itu di tempat kita enggak. Kita uh, suka berenang di salt di es di kolom kondisi yang sangat dingin. Dan ini betul-betul menjadi hobi yang sangat baik yang kita lakukan untuk kita menjaga kesehatan kita. Berenang di uh, kondisi air yang uh, dingin sekali. Gitu. Okay, next I I will going to uh, share a couple of uh, important uh, insights and practices from Finland, especially in for remote teaching. Okay, berikutnya. Okay, berikutnya saya akan bagikan bagaimana beberapa uh, hal yang kita hal yang kita lakukan, khususnya pada waktu kita menghadapi uh, tantangan untuk mengajar dari rumah. Ya. So um, I need to say that. Um, need to be i need to be really proud of finnish teachers 10 weeks ago our government decided to close all schools and since that uh, we've been in this remote teaching mode and remote learning learning mode and as i said today was our today is our first day when uh, students and uh, kids went back to school Oke, okay, saya sangat bangga dengan guru-guru di sini, karena 10 minggu yang lalu pemerintah memutuskan untuk melakukan uh, mengambil tindakan untuk sekolah di rumah, kan? Di sekolah melalui rumah, dan guru-guru harus berada di rumah untuk mereka melakukan uh, pembelajaran. Tapi uh, kita bisa melewatinya dengan baik, dan hari ini uh, sekolah kembali terbuka dan guru-guru murid-murid bisa belajar normal. So number one thing always in teaching is that and learning is that uh, the learner needs to set goals and teacher's role is 
to help uh, kids and students to set different learning goals up. And uh, it's really... Yeah. Ya, hal pertama yang kami lakukan sebagai guru-guru di sini uh, pada waktu kita mengajar di rumah, yang pertama pasti adalah kita harus memberikan target tertentu atau tujuan buat para murid. Yang untuk setiap murid harus punya tujuan tertentu dan tugas sebagai seorang guru bisa membantu untuk mencapai tujuan itu. Jadi tujuan atau goal dari pembelajaran itu dikembalikan dari ke, diambil dari para murid. Ya, jadi ditetapkan untuk murid-murid dan dibantu oleh guru. And it's it's good to know this that uh, it's important to help all kids to set up suitable goals just for them, just for themselves. So every uh, students they need to uh, create goals for for themselves. Mm. Uh, supaya mereka bisa mencapainya selama masa belajar di rumah. So individuality is really important uh, call for our our uh, education system what we try to achieve here. Yang kita akan coba, kita akan coba capai sebagai uh, pendidikan atas bangsa adalah uh, individualisme atau atau apa ya uh, secara personal jadi pendidikan yang secara personal yang diterima cukup unik untuk setiap anak-anak sesuai dengan kemampuan mereka. And then second uh, important thing is that uh, differentiation is uh, necessary. It's important to try to differentiate, for example, give different tasks to different uh, students if it's possible. Jadi sangat personalize guru-guru membantu supaya mereka bisa memakai berbagai macam uh, metode atau tugas atau kerjaan uh, 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 berbeda-beda. And therefore we can avoid giving too easy or too demanding task for for students. It's really important that they they get that kind of task. Um, artinya, artinya adalah setiap tugas itu tidak membuat mereka uh, uh, lebih berat, terlalu gampang atau terlalu sulit untuk murid-murid uh, untuk lakukan karena sifatnya berbeda-beda ya, tidak dilakukan pembeda-bedaan. Jadi setiap murid mungkin bisa berbeda-beda juga kalau bisa ketika menu dilakukan berbeda. So challenging uh, task are the best for learning and therefore also different digital learning platforms are good because there you can differentiate uh, different students. Nah, untuk itu, untuk juga bisa melakukan diferensiasi atau pembedaan terhadap spesialisasi buat masing-masing anak, ini kan khusus buat kemampuan anak-anak, maka uh, berbagai macam cara dilakukan oleh guru-guru kita dan juga menggunakan tools atau uh, aplikasi atau software yang bisa membantu guru untuk melakukan itu. Jadi tetap goalnya adalah setiap anak bisa mendapatkan Uh, personalized education path atau langkah-langkah untuk uh, mencapai kesuksesan dalam pendidikan. Then second thing, gamification and gamifying. Uh, we have done uh, research for the past 15 years. So my background actually is uh, in one of the biggest universities in Finland. It's called University of Turku, Finland, and uh, uh, we have a Le, uh, learning analytics center there where we started to uh, did research related to gamification. Adalah uh, berasal dari Universitas of Turku, jadi salah satu Universitas terbesar di Finlandia yang banyak meneliti uh, selama beberapa tahun terakhir ini meneliti tentang uh, bagaimana implikasi atau penggunaan uh, game di dalam proses kesuksesan atau belajar We all know that our kids, our students love playing play games. But also, if you have a really well-planned, well-developed learning platform, gamified learning pla platform, according to our studies, 
uh, and we have done uh, more than 100 studies, it really engage and motivate students to learn better. Kita tahu bahwa kita tahu bahwa setiap anak murid-murid kita itu suka sekali bermain. Ya, ini bermain game gitu kan di komputer, di handphone apalagi selama masa-masa uh, pandemi ini. Makanya makanya sangat penting buat kita untuk kita bisa menemukan sesuatu uh, platform gitu, game gamifikasi platform yang berbasis gamifikasi atau menggunakan game yang juga dipakai untuk proses belajar mengajar. Uh, kalau misalnya kita sudah mengkaminkan itu berdua, maka berdasarkan penelitian anak-anak itu bisa sangat apa, menikmati proses belajar mereka. There are two main things why uh, gamification really uh, engage students and help them to stay motivated. Number one thing is that you get instant feedback. Mm -hmm. So straight away after you have uh, submitted your uh, calculation, you get feedback. Mm -hmm. And the second mm -hmm. thing is progress. You can see your progress towards different trophies and, uh, and awards. Mm -hmm. Yang, yang dilakukan kalau kita menggunakan platform yang berbasis gamifikasi adalah yang pertama, maka setiap anak-anak pada waktu mereka beraktivitas di platform itu dan mereka sedang mengadakan tugas gitu, dan juga mereka bermain, maka akan ada mendapatkan langsung mendapatkan feedback atau atau jawaban langsung atas setiap uh, tugas yang mereka lakukan, apakah yang besar atau salah. Ya, jadi itu yang akan didapatkan dengan proses verifikasi. Terus yang kedua adalah progres. Jadi kemajuan mereka untuk mengenal atau mengetahui atau mendapatkan konsep dari pendidikan khususnya matematika itu akan bisa dimonitor secara langsung. Jadi itu dua hal penting kenapa kita menggunakan platform yang berbasis verifikasi. And then third one, third thing. Uh, is uh, that it's it's good way to help follow the progress by following learning analytics what normally different learning uh, platforms can offer oke yang ketiga yang penting juga adalah bagaimana kita harus bisa menganalisa uh, setiap kemajuan atau setiap progres yang didapat dari anak kita uh, kemudian kita bisa observasinya secara langsung juga dan memberikan bantuan secara langsung pada saat anak itu uh, membutuhkan bantuan untuk kesulitan kesulitan yang mereka ada so you can easily uh, see have they done their task and homework and you can observe uh, all need for action. Bagian ini mungkin khusus buat uh, guru ya. Jadi ini akan sangat gampang kalau kita bisa menganalisa secara langsung, uh, secara real time gitu apa yang terjadi dengan tugas-tugas yang kita kerjakan. Jadi setiap anak bisa muncul datanya, kita bisa analisa, kita bisa bisa kita bisa lihat bagaimana anak ini kesulitan di mana dan kita memberikan solusi secara langsung. Walaupun ini satu yang mungkin kita bisa lakukan di, di kelas, tapi ini dilakukan secara uh, so, Mark, okay, just very briefly, uh, this is uh, something that uh, um, you can do both when we are like uh, uh, we don't have the school in in uh, uh, like we cannot go to the school like we have mm. this social distancing and uh, and before that one and during that one is there is there any difference between these three things you have now introduced? No, no, not, not really. You can do when schools are open. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah? Jadi tadi yang sudah dibahas di bicarakan tadi, apakah ada perbedaan sebelum sebelum COVID-19 ini, jadi sebelum lockdown atau sesudahnya? Apakah ada perbedaannya? Yes, so uh, both are working. Both are working really well, so you can do it in a classroom with your students or when there is a lockdown. And important thing is that you can follow from learning analytics what I will show soon in our demo. You can follow if there are any uh, learning difficulties, so-called misconceptions, and you can help them straight away in, uh, to get over of those learning difficulties. Oke, jadi uh, tidak ada perbedaan sebenarnya sih yang kita lakukan di Finland sebelum dan uh, sekarang. Jadi sebelum uh, masa pandemi, terus kemudian kita ada, ada lockdown juga, terus sekarang kembali normal. Tidak ada perbedaan sama sekali. Hal penting tadi yang diberikan di awal itu kita lakukan sama persis. 
Uh, bahkan nanti kan juga bagaimana dulu kalau kita kita berdua dulu kita bisa menganalisa secara langsung poin-poin apa tadi yang kita sudah sampaikan di awal bagaimana kita bisa menganalisa uh, apakah ada ada kesalahan konsep yang dimengerti anak ini anak ini mengerti yang akan mereka atau bagaimana semua bisa ditunjukkan di Amerika dan nanti di teman-teman tunggu nanti kita akan demokan bagaimana platform ini terima kasih mas and also it's good to good to remember that uh, in order to give efficient teaching in both uh, is it in a classroom or in remote uh, teaching mode it's always routines need to remember that routines are important mm -hmm. so it's good to follow for example if you use digital platforms use them regularly mm -hmm. and uh, create good routine for for using them Hal penting juga yang selama yang bisa dilakukan kalau misalnya masih menghadapi uh, belajar dari rumah adalah selalu ada rutin, ya, ada rutinitas yang dibangun dan uh, ya lakukan seperti biasa, itu cuma harus dibangun dengan dengan sedikit adjustment penyesuaian oleh karena sebenarnya belajar di rumah. Uh, kalau saya sudah menggunakan uh, digital platform itu mungkin produk yang lain, kalau pasti itu dilakukan seperti biasa karena rutinitas itu uh, penting untuk dilakukan. Okay, next we will uh, go deeper with Finland math, the way how we uh, do uh, mathematics in Finland and uh, also how we use digital platforms, especially Edut and Playground in, in Finland. Uh, the easiest way to put Finland math and get the best part of Finland math uh, uh, is to use Edut and Playground and I will tell about uh, our uh, learning platform called Edutain Playground uh, mm -hmm. soon more. Jadi mari kita akan uh, masuk lebih dalam lagi tentang bagaimana uh, matematika di Finland, Finland Math we call it, ya. bagaimana kita panggil itu Finland Math, uh, bagaimana best practice yang dilakukan, apakah tujuan dari uh, pendidikan matematika di Finland, karena setiap pendidikan, setiap subjek mereka punya tujuan tertentu. Dan uh, nanti akan saya ceritakan kenapa Edutain ini adalah suatu platform yang dibangun dari Uh, mengakomodir, mengakomodir semua nilai-nilai atau tujuan-tujuan dari pembelajaran benar yang dilakukan oleh uh, pendidikan dan matematika di sini. So, we are the biggest, uh, Edut and Playground is the biggest uh, math learning platform and uh, as I said before, we come from Finland, we started to do research and develop our platform 15 years ago. 15 tahun lalu kami sudah memulai riset pengembangan dari produk kita di dan Playground ini dan kemudian membuat kita sekarang menjadi yang terbesar nomor satu uh, untuk matemat platform matematika digital platform matematika yang terdiri berasal dari uh, Finlandia. And uh, as I talk talk about gamification before uh, Edut and Playground, it's a gamified exercise platform and there is full curriculum. Uh, age is between 6 and 15. Ya, jadi, ya, jadi saya juga katakan tadi bahwa Edutain Playground itu adalah uh, digital platform yang berbasis game yang khusus diciptakan untuk anak-anak usia 6 sampai 15 tahun. And it's easy to use. There is a web page where you go. Uh, many of um, you have already gone there. It's playground.edutain.com. Uh, teachers and students go to that uh, web page and log on to Edut and Playground and start to use it. Really easy. Hmm, this, this is sangat gampang pemakaiannya karena kita menciptakannya sifatnya berbasis cloud gitu. Jadi ada di website. Jadi gampang sekali untuk bisa masuk dan kemudian melakukan uh, semua aktivitas pembelajaran matematika di sana. Okay, uh, I will tell a little bit about our background more, about our research, for what we have done, because um, I always want to mention that we have really strong evidence base and everything what we do, we all it's always based on research. We don't just put some nice or funny, fun things there. It always needs to be really strong learning impact. Okay. Saya akan sedikit berbicara tentang hasil dari uh, riset kita selama bertahun-tahun karena kalau kita melakukan sesuatu semuanya harus berdasarkan riset 
dan harus mendapatkan hasil yang dampak yang yang bagus baru kita akan launch untuk uh, dipakai. And as I said, we have done a lot of research around the world. There is a couple of examples what we I will share with you next. This uh, was two years ago in Lithuania. It was a big uh, study. There was uh, almost thousand students, and here you can see the learning impact on kids who used EduTem Playground for 15 weeks. Mm -hmm. kita akan coba salah satu data yang kita ambil dari kita sudah melakukan banyak riset di berbagai belahan dunia. Uh, hari ini kita akan berbicara tentang data terakhir dari yang kita ambil dari tahun 2018 di Lithuania, di Lithuania, di mana mereka memakai EduTem Playground ini secara rutin, gitu. Jadi ada rutinitas secara memakai EduTem Playground selama 15 minggu dan ini hasil yang didapatkan dari So there were kids who used EduTem Playground once a week for 15 weeks, and then a control group didn't use uh, EduTem Playground at all. And you can see here that those kids who used EduTem Playground, they learned 39% uh, better. So their mathematics performance was 39% uh, percent, uh, better and uh, there was 49% improvement in mathematics fluency with those kids who used EduTem Playground for 15 weeks. So there is huge learning impact if you use EduTem Playground once a week. Ya, jadi ini data diambil dari Lithuania di mana murid-murid itu cuma hanya seminggu sekali uh, menggunakan EduTem Playground untuk mereka melakukan aktivitas pembelajaran matematika. Dan dari data, dari data ini bisa lihat ada 39% peningkatan dari uh, performance matematika, jadi pengertian tentang matematika, bagaimana uh, matematika di aplikasi kan ada 39 persen, dan kemudian untuk matematik fluensinya itu 45 persen, ini angka yang cukup tinggi untuk uh, pembelajaran matematika menggunakan dibandingkan menggunakan traditional teaching method. Oke, okay, then there is an, another another study what we did uh, last uh, summer in uh, in Dubai, United Emirates. It was only six weeks uh, study, so kids used only six weeks. And you can see uh, remarkable uh, numbers here as well. Mathematics fluency was 20% better. A number of mistakes with those uh, students who used EduTem Playground was 16.4% uh, uh, less. So again, only in six weeks, huge learning impact. Ini, ini salah satu data yang kita ambil dari uh, United Arab Emirates, jadi Arab, sekolah-sekolah di Arab, ada empat sekolah yang mengikuti data ini, mengikuti uh, tes ini, riset ini, dan dipakai 775 murid, satu minggu sekali mereka melakukan uh, aktivitas pembelajaran matematika lewat edutan background. Dan ini hasilnya, ada peningkatan 20% dari uh, matematik fluensinya, jadi bagaimana mereka bisa menguasai matematika, konsepnya, mengertinya, dan kemudian jumlah kesalahan yang di, di, dikerjakan atau didapatkan pada waktu anak-anak melakukan tugas-tugas itu menurun sampai 16,4 persen. And this is not rocket science. There are a couple of reasons why uh, kids learn so much better when they use uh, digital learning platform. Number one thing is that uh, when it's gamified learning platform, they are more motivated and they just ca calculate eight times more, according to our studies, eight times more than only if they use traditional learning tools. Ada banyak hal di belakang dari penelitian ini. Salah satunya adalah waktu kita menggunakan gamification, yaitu gamification di dalam pembelajaran dengan edit dan playground, ada peningkatan uh, motivasi dari belajar anak-anak. Mereka sangat engage dengan platform kita, dan ada peningkatan kurang lebih sudah delapan kali lebih banyak tugas-tugas diselesaikan dengan oleh anak-anak dibandingkan dengan pembelajaran atau pembelajaran yang yang biasa kita lakukan di sekolah. And the second thing is that teachers can uh, teach more efficiently. They can see learning analytics and therefore they can uh, teach more individually all different uh, students. Nah, hal yang penting kedua adalah para guru. Para guru yang ditantang untuk bisa memberikan uh, personalized learning path atau uh, uh, pembedaan untuk materi berbeda-beda tiap anak itu tidak akan mengalami kesulitan karena semua ada di platform ini 
dan progres atau kemajuan untuk menganalisa kemampuan anak ini pun bisa langsung didapatkan real time dibantu oleh uh, di seluruh platform dari edukasi. Jadi sangat mudah juga untuk guru uh, melakukan proses assessment atau penilaian. This teacher here is something that all teachers are familiar with. We all know that we have a lot of paperwork and we waste a lot of time from the main thing what is teaching our students. Mm -hmm. Ya, jadi ini adalah beberapa hal yang, yang mungkin kita alami bersama sebagai seorang guru ya. Jadi guru seringkali menghabiskan banyak waktu itu untuk uh, membuat tes atau urusan-urusan masih banyak administratif, RTP lah dan lain-lain, uh, which is juga uh, sama terjadi di webinar. Tetapi waktu kita menggunakan tujuan kita sebagai guru atau pendidik di webinar adalah kita mau ada waktu yang lebih banyak kita luangkan untuk bisa mensupport, memberikan dukungan kepada murid-murid uh, kita. So digital learning can really help us as a teachers. Um, we don't need to spend that much time on paperwork and testing anymore because digital learning platforms can automate your your work. So you have more time uh, for supporting your students. Mm -hmm. Very good. Jadi guru-guru uh, akan punya banyak waktu untuk bisa uh, duduk bersama-sama mungkin berbicara 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 dengan murid-muridnya dengan tujuan uh, karena semua tugas paperwork atau sudah tugas administratif testing. Uh, ngetes, terus kemudian bikin PR dan lain-lain ini sudah dibantu sebagian besar oleh uh, digital platform yang kemudian membuat kita guru punya banyak waktu untuk menurut-menurutnya and as I said before learning analytics uh, can really help you understand better each student ya dan juga ada learning ana ana analisa yang diberikan diberikan oleh Platform ini bisa membantu para para guru bisa mengerti tentang kemajuan dari uh, muridnya, bahkan sampai asesmennya. And also the main thing of course is our students and when you use digital platform there is um, huge uh, learning impact. Ya, dan juga tujuan yang utama adalah tentu subjek kita adalah para murid-murid. Dengan menggunakan digital platform, maka dampak untuk pembelajaran anak-anak lebih baik itu bisa dicapai. Okay, next I will show you our platform, so uh, you will see how it works and what to do there. And uh, uh, it's good that quite many of you have already signed up. Mm -hmm. Okay, sekarang kita akan masuk ke praktek demo dulu. Jadi cukup dengan semua apa yang sudah kita berikan sebagai backgroundnya. Nah, kita akan masuk ke dalam demo. Uh, saya akan beberapa guru yang sudah mendaftar di uh, sistem edukan playground itu bisa membuka, mengakses edukan playground so, untuk kita so bisa belajar kemana, ya. So we share you the link where you can sign up, and this is the link where you come, and uh, here it it's ask are you a teacher or are you a parent and you click that mm -hmm. and uh, then you put your name there mm -hmm. here is my name and uh, next you put your email your phone number and remember mm -hmm. to put your uh, country code there as well mm -hmm. then you put your school name if you have a school and then your city you can also mm -hmm. do that if you don't have a school school name uh, you can uh, leave that Blank. Okay. But remember to you need to choose your country, country okay. of course first. Okay, buat teman-teman uh, yang tadi sudah mendaftar bisa tadi sudah mendapatkan ID-nya uh, di email bisa dicek. Yang belum bisa masuk ke tautan link kita tinyurl.com garis miring edutain sign up tinyurl.com garis miring edutain sign up dan nanti akan masuk ke uh, tampilan yang ditunjukkan tadi oleh Mr. Marke. Jadi tampilan seperti ini, edutain playground ini. Nah, pastikan mengisi posisinya sebagai guru atau sebagai orang tua. Mengisi nama, email, uh, telepon, terus nama sekolah, dan kota. Dan pastikan country-nya dipilih Indonesia. Ya. Terus kemudian create account. Setelah Bapak Ibu semua create account, maka please check 
emailnya. Karena di email akan ada arahan berikutnya. Untuk yang bisa mengarah langsung ke platform dari Edutain Playground. Oke, itu nanti di Playground. Just, just, I want to say something. If you cannot yeah. sign up, just check all, all different uh, mm -hmm. boxes that you have something there. Yeah. Kalau misalnya tidak bisa, if, if you can, account, ya, waktu create account ada masalah gitu, ada notifikasi bahwa tidak bisa create account. Pastikan nama, email, telepon, uh, semuanya terisi ya, semuanya terisi. Bahkan yang di atas tuh, I'm a teacher atau I'm a parent itu uh, terpilih, jadi tertentang dalam posisi kena blok. Soalnya kalau enggak nanti akan uh, susah untuk mendapatkannya karena enggak akan bisa masuk ya jadi mungkin seperti ini bisa dilihat nah ini tolong pastikan semuanya terisi dengan baik ya and then you just ini. press create account and then it's ready setelah terisi dan emailnya itu sesuai dengan email yang bisa di, uh, di memang bisa dilihat langsung langsung klik create account maka lihat di emailnya akan ada arahan berikutnya untuk bisa Uh, and then you look this is my ac account now and then you look on to edit and play crowd yeah. then you choose new course here so you take this uh, orange box And you press that and take new course. Di atas sebelah blok hijau di atas itu, kalau diklik di tanda panahnya, uh, maka akan muncul drag down window itu. Silakan pilih uh, new course atau pembelajaran baru new course. Nah, pada waktu dipilih new course, maka akan muncul beberapa pilihan untuk pembelajaran-pembelajaran yang ada di edutain. Nah, jadi kalau misalnya di lainnya ada matematika kelas 4, matematika kelas 8, dan seterusnya. Nah, tinggal pilih saja salah satu sesuai dengan uh, posisi Bapak Ibu. Kalau parents punya anak kelas berapa, itu nanti pilih aja. Kalau di guru, silakan memilih kelasnya sesuai dengan uh, kelas yang sekarang diajar. Then you choose your course and you create. Uh, remember that first, uh, or notice there is first some Finnish courses, in see, courses in Finnish, Then there are courses in Spanish, and then come uh, courses in English. Let's, mm. for example, pick first grade now, third grade now. Ya, nanti di dalam sana ada berbagai macam pilihan itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Finlandia, dan bahasa Spanyol. Pilih aja yang bahasa Inggris dulu. Contohnya kita akan coba memilih di matematik kurikulum untuk kelas 3, matematik kurikulum for third grade. Ya, diklik aja di sana, maka akan muncul uh, uh, jendela dengan tulisan copy setting seperti yang ada di atas ini. Then you, when you have chosen that, then you press OK. And you wait that it download okay. all the lessons for that grade. Waktu klik OK, maka sistem akan mendownload semua material yang ada untuk matematika kelas 3 ke dalam ID atau akun yang Bapak Ibu sudah uh, buat tadi. Ya, jadi itu so, buat ini kan masih rutin. Make a short question of uh, a, like uh, is this um, is this like uh, replacing paper and pen? Is this like uh, if you do this course uh, is it 100% the uh, same as you would do paper and pen? Uh, like yes. So yes. so it doesn't matter which one you take. This is not just additional. This is actually No, it will yeah. I will tell you later, uh, Modi Pepata. Uh, you replace normally. You pr replace one lesson per week with using uh, Edit and Playground. Not all. We re still uh, encourage to use exercise book and do the traditional way of way of learning. But you just replace one lesson per week, and we can then guarantee that your kids learn learn better. Hmm. Practice. Uh, pertanyaan tadi muncul. Apakah ini adalah kegiatan yang bisa dilakukan di Finlandia. Jadi menggantikan semua pembelajaran matematika dengan menggunakan itu dan atau masih tetap kombinasi antara uh, tradisional pembelajaran tradisional yang biasa dengan buku dan kertas uh, dan kemudian dikombinasikan dengan ini. Nah, jawaban dari Mr. Maki adalah ya, kita lakukan dua hal. Uh, kita 
menggantikan beberapa bab di dalam tiap minggu. Jadi ada satu bab tertentu ini dalam satu minggu yang digantikan. Satu minggu saja cukup untuk digantikan dengan menggunakan editan playground. Nah, sisanya nanti bertahap bisa di, di, di Jadi masih ada 50-50 ya, teman-teman. Masih ada penggunaan terjual terjual teaching pen and paper dan juga juga uh, penggunaan editan playground. Then you need to remember to open lessons for students. And, uh, you normally open one per week. Okay. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke halaman yang sudah ditunjuk ini, jadi Bapak Ibu sudah membuka, tadi semua sudah di-download, maka akan masuk ke dalam halaman yang ditunjukkan sekarang ini. Nah, itu ada sebelah kiri, ada tanda mata, gitu. Kalau abu-abu artinya dia belum aktif. Tapi kalau sudah dicentang dan berwarna biru artinya itu sudah aktif. Nah, yang biasa kami lakukan uh, di Finlandia adalah kami membuka satu bab, jadi ini setiap bab yang ada ya, satu bab setiap minggunya. Dan memastikan anak-anak menyelesaikan tugas-tugas di dalam. Ini akan menarik nanti ya, kita lihat dulu ya. In order to have a good routine, normally you open one lesson per week. Of course, when you have remote teaching uh, mood, uh, you can perhaps open two per week and give more task force kids, kids to do. Ya, jadi uh, seringkali idealnya adalah dalam satu minggu, dalam satu minggu itu satu materi atau satu bab yang dibuka. Nah, kalau misalnya ada waktu lebih banyak ya boleh dua, ya, tapi disesuaikan dengan kondisinya ya. Then the next step is to add students. So you press this button here, users, mm -hmm. and you add mm -hmm. students for your course and press that mm -hmm. button. Nah, setelah Anda membuka kelas gitu, kelasnya sudah dibuka, pastikan menambahkan user atau muridnya dengan mengklik gambar di atas, kolom di atas itu ada gambar orang tiga biji itu ya, Bapak Ibu, diklik itu aja, maka akan masuk ke Uh, tampilan add student atau tambahkan murid. Nah, klik create, jadi ada tulisan create di sana, maka akan masuk ke add names atau tambahkan nama di, di sana ya. Nanti so you add, aja namanya. So you add your students first names there. Now I put my son Milo and then my wife Melissa mm -hmm. and Alan. Alan here, three students mm -hmm. in this course only and then I press next. Nah, sebagai contoh, saya akan coba membuat tiga murid. Anak saya Milo, istri saya Melissa, dan kemudian Alan sebagai murid saya. Tiga murid. Nah, saya klik create, maka akan masuk ke dalam uh, tampilan Windows seperti ini. And then you can see username here and you press OK. Next. Mm -hmm. And you can keep this easy passwords and you create accounts. And now... It ask uh, school name and then you add your school school name and uh, after that you press create and you have all these uh, names here mm. your uh, students and uh, then you just download all usernames and passwords and save them mm. with with your students and then they are ready to start to use Edutem Playground. Ya, jadi setelah melakukan proses registrasi tadi itu, murid-murid jadi masukkan, maka akan muncul ini tiga, bukan muridnya tiga ya, jadi akan muncul tiga, tiga tampilan gitu, ada QR code-nya, itu ada username dan password dari para murid-muridnya, jadi bisa di-download nanti, terus kemudian dibagikan kepada murid-murid untuk mereka bisa beraktivitas di Edutem Playground. Jadi mereka bisa masuk ke tablet mereka atau ke laptop atau komputer mereka dan kemudian mereka mengerjakan soal-soalnya di sana. Ya. Yeah. And now you can now you now I took a student view and I, I show mm. how this work with for students. Students can mm. see how many trophies have they got and that's important mm. for them to to follow their progress and how active they have been in each mm. each day. The Pojok kanan atas itu kalau Bapak Ibu ber, tadi kan mendaftar sebagai guru ya, maka di sebelah kanan atas di gambar lambang ada uh, 
uh, bulatan terus ada apa uh, singkatan nama depan ada abjadnya itu coba diklik dan diganti previewnya sebagai murid karena tadi sudah mem membuat uh, apa murid itu mem memasukkan murid coba diganti preview untuk murid halaman untuk murid nah setelah diganti maka akan masuk ke dalam halaman uh, murid kalau tadi di halaman guru bapak ibu bisa lihat ada banyak uh, bab yang tampil kalau di sini kan tidak cuma hanya dua karena tadi kita mengaktifkan hanya dua saja nah ini tampilan yang ada sekarang ini adalah tampilan dari uh, murid ini tampilan murid ya jadi kita anak-anak bisa melihat trofinya ini trofi adalah achievement mereka mereka menyelesaikan apa tidak tugas-tugas mereka dan lain-lain analisanya ada di sini secara langsung ini kebetulan saya pakai ID-nya uh, tampilannya si uh, Milo anak saya and then kids can start to play games one lesson normally one lesson per week what we encourage to do it contains normally about 20 between 25 and 50 uh, 25 and 30 different mm -hmm. exercises mm -hmm. there are different games they are really well planned those games in order to uh, keep students um, motiv motivation up and mm -hmm. that's the way how they just start to they just press that game and they start to count yeah jadi dalam bab tadi yang kita uh, sudah mulai klik tadi maka di dalam satu bab itu ada berbagai macam aktivitas yang muncul di sana. Nah, saran kita adalah satu, karena ada banyak tadi ya, satu uh, tugas itu diselesaikan dulu sampai selesai tiap minggunya. Dan berikutnya sampai ke, ke, ke apa, diselesaikan sampai bawah. Nah, karena satu subtopik di dalamnya itu, itu kurang lebih ada 30 uh, game. Pertanyaan yang sifatnya game. Jadi, tadi kita coba klik yang pertama, maka kita mulai bermain Nah, kita ngomongnya bermain tapi sambil belajar ini game yang pertama seperti ini tampilannya ya seperti ada di layar bapak ibu semua and we have more than uh, 100 different game types and this is one type of game and of course we have so many different they don't get bored with using edu and playground ya. nah, kita jangan khawatir bapak ibu kita punya lebih dari 100 uh, permainan yang berbeda-beda gitu yang kita kombinasikan berbagai macam uh, pertanyaan sesuai dengan dengan subjeknya, jadi ini pasti anak-anak uh, tidak akan bosen, mereka bahkan lebih apa, lebih engage ya, lebih aktif untuk belajar karena modelnya bermain lucu seperti ini. And this is how they just count this calculation here and press the right answer. Ya, jadi mereka can... tinggal melakukan kalkulasi, terus mereka lihat dan mereka tinggal pencet-pencet aja mana yang menjadi jawaban mereka. And then they submit and they get instant feedback. I only got four out of 30 because I didn't finish this exercise. And then mm. there is progress bar where they can uh, follow all the time how mm. close they are for the different trophies. Mm. Tadi kita coba untuk submit. Jadi submit dari empat pertanyaan. Saya coba coba empat pertanyaan. Terus kemudian waktu saya submit maka langsung ada feedback muncul. Jadi ini bisa lihat bahwa uh, ada 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 apa komen gitu. Karena saya hanya menyelesaikan 4 dari 30 pertanyaan, maka dikatakan don't quit. Jadi ayo jangan menyerah, lakukan terus. Nah, di bawahnya ini itu ada tampilan progres. Jadi bagaimana kemajuan anak pada waktu mengerjakan uh, latihan yang pertama itu. Nah, tujuannya adalah mereka mencapai ini ada beberapa trofi ya. Trofi itu kalau diachieve trofi, trofi itu akan muncul di dalam uh, analisa mereka. And this is really easy for students and teachers to use. And when you start to use it, there is support uh, section where you can find more information and support videos if there is something that you you don't know or you wanna get more information. Ini sangat mudah sekali buat uh, para guru murid juga uh, untuk untuk beraktivitas atau bermain-main menggunakan platform Eduten uh, Eduten platform. Kalau misalnya ada apa-apa, kita punya support. Jadi di sebelah kiri bawah di uh, tampilan tampilan dari Eduten itu ada support yang bisa langsung diklik aja, langsung direct kepada tim support yang ya bisa juga itu gurunya yang bersangkutan. Jadi bapak ibu sebagai gurunya untuk bisa langsung menjawab atau 
ada tim di belakang di Finland yang akan membantu, mengingatkan. Kalau misalnya kita lupa, kalau misalnya muridnya banyak, lupa gitu kan. Nah, itu itu bisa diingatkan. Nah, itu jadi seperti jadi bisa sangat membantu sekali. Nah, kesulitannya pun lucunya gini, yang sangat membantu buat guru-guru juga adalah kan kadang kita bingung nih anak ini nggak ngerti di mana. Nah, waktu dia menghadapi dari satu game gitu dan dia tidak mengerti jawabannya apa atau mungkin ada 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 yang dia tidak tidak tahu bagaimana mengerjakan soal ini, dia tinggal klik support di halaman itu, maka yang kita terima sebagai guru, kita kan bisa tahu, oh anak ini tidak bisa di titik ini, di game ini. Jadi di tampilannya itu bisa, tinggal kita klik, oh maka kita bisa menjelaskan. Kita bisa menjawabnya langsung lewat chat, atau nanti pada waktu ada pertemuan online, seperti online ataupun yang di kelas. Jadi ini sangat memudahkan baik buat guru maupun buat murid-murid. Uh, Oke, okay, and now we go back and uh, there is only one more slide and uh, then we can have some questions i'm sorry just a couple of couple of more more minutes and uh, then we are ready to ready to ready to finish this webinar so always just uh, uh, just repeating a couple of things you always need to send accounts to mm -hmm. students then you need to open lesson for them and uh, the first lesson is normally just how to use how to normally to use le uh, how to uh, learn to use edit and playground mm -hmm. and uh, how digital learning works and each lesson's goal is to get uh, at least bronze trophy bronze trophy okay jadi itu sedikit tentang uh, demo di account di edit and playground Nah, kita akan kembali ke uh, presentasi saya. Ada beberapa hal yang kita akan recap gitu, beberapa hal yang harus kita lakukan untuk Bapak Ibu bisa menggunakan edutan playground dengan baik. Yang pertama adalah pasti uh, setelah masuk ke dalam edutan playground, setelah mendapatkan ID, pastikan Bapak Ibu Saudara mendapatkan ID-nya, pastikan untuk membuka kelasnya dan kemudian mulai mencoba dengan muridnya. Gitu. Jadi bikin murid, jadi bikin kelas dan diisi dengan murid. Terus kemudian berikan ini kepada murid-muridnya, akunnya kepada murid-muridnya dengan tujuan nanti supaya mereka bisa masuk ke edutan playground untuk mulai uh, belajar. Ya itu yang pertama. Terus kemudian buat para guru untuk supaya bisa familiar dengan topiknya, karena ada begitu banyak topik di dalam satu bab, tolong Bapak Ibu Guru pada waktu masuk sebelum buka kelas dilihatin satu-satu aktivitasnya. Apakah ini sesuai dengan uh, bab atau materi yang sedang diajarkan? Ya, jadi nanti tinggal dibuka sesuai dengan itu supaya anak-anak tidak -anak kesulitan. Mungkin belum kita ajarkan tapi dibuka. Wah, nanti malah susah nanti nggak bisa nggak bisa mengerjakan anak-anak. Ya. Ya, saran saya ada buka satu aja, satu pembelajaran, satu pembelajaran satu bab dulu dan di dalamnya nanti dipilih beberapa beberapa kegiatan. Karena satu bab itu di dalamnya banyak tadi ada banyak ya. Dan di dalam satu subbab itu ada 30 kegiatan. Jadi tolong dipilih dengan baik sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Terus uh, tujuan dari uh, webinar kali ini itu adalah supaya Bapak Ibu sebagai guru itu bisa familiar, jadi menjadi sangat sangat tidak apa ya gampang gitu loh menggunakan uh, edit and playground ini gitu. Dan jelaskan kepada anak-anak untuk mereka mencapai minimal mengerjakan soalnya itu mencapai bronze, jadi trofi yang uh, bronze uh, untuk mereka bisa di data, jadi datanya analisanya bisa muncul, gitu. Jadi kita batasin by, sampai ini dulu. By the way, we will share this material to you after this, so no worry if you don't remember everything. Jadi uh, kabar gembira kita akan membagikan materi ini slide slide show ini nanti kita akan kirim uh, by email kepada teman-teman yang sudah mendaftarkan kemarin. Jadi nah, saya administratif cuma berharap setiap email yang dikirimkan itu adalah email yang yang bisa dihubungi, yang bisa kita kontak karena ada beberapa kemarin yang di reject karena tidak dikenali emailnya. Jadi please kalau misalnya ingin mendapatkan materinya uh, bisa kontak dengan WhatsApp administrasi tadi untuk diperbarui atau dikasih email yang yang bisa dikontak. Can I, can I have a yeah. 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 Like yes, to, of course. To, uh, expert from Finland uh, uh, of, I have heard this many times this same question that can math from Finland be anywhere close to uh, Asian math like let's say that Singapore math or mm. even can we make 
can we can we be similar uh, with uh, uh, with Cambridge math if we cannot really reach there? So like, where where would you position uh, math from Finland? Like, uh, yeah, like because like now you make it look very easy and uh, and uh, you know it's almost like a play. But uh, what are the results? Yeah, so that's thank you, Alan. It's a really good question. Um, so um, we did uh, we did actually study about comparing Finland mat and Singapore mat uh, last year. Our experts from the University of Turku, Finland, uh, did the research and uh, wrote actually a blog. What is in our webpage eduten.com slash blog and uh, similar uh, Finland mat and Singapore mat are quite similar and uh, for example in Edutin playground there are a lot of problem solving questions and tasks for kids because that's really important uh, in order to help them to think mathematically not only repeating what is one plus fun so they are quite similar and uh, Cambridge mathematics uh, math is quite similar to as well uh, we all always um, customize our platform, Eduten Playground, to local uh, curriculum. So it we match all our lessons with the local curriculum. So yeah, mm -hmm. math is quite a unique language. Mm -hmm. If I say say that, so it's it's pretty similar everywhere. Uh, different topics are a little bit in different order, but it's easy for us to match them with your with your curriculum. Um, as I said before, we come from one of the biggest universities in Finland and globally ranked top one university. And uh, almost 50% of Finnish schools are using Edutin Playground now in, in weekly pace. So mm -hmm. as I said, we are the biggest biggest platform, math exercise platform in Finland at the moment. And by the way, in this presentation, there is further reading for you. There is mm -hmm. link to videos and also articles and uh, more information. So if you're interested in Finland math and digital uh, learning and edit and playground, you will find more, more information. And at the moment, actually, we are in almost in 40 different countries. I'm sorry, Ongo, I totally forgot that you need to translate <laughs> this all. <laughs> I think this is what everyone asked. Uh, just <laughs> before you, I think it's better, Ongo will do a summary. Uh, a second very quick question, Matka, for you. Yeah. Uh, uh, about um, how about um, how about the lesson plans? Like, uh, is, is, uh, is it already included lesson plans uh, still in Eduten? Because that's, that's a big burden for teachers or let's say parents. Uh, they, can't, they, they, they are not very good at creating this. So, so is, mm -hmm. is, would this be a source of so-called lesson plans, so you know already what to do and in which order. Yes, we, we have already made everything ready. So we have automated uh, lesson plans. And uh, so you don't need as a parent or as a teacher to do anything. You just press one one button and you open a uh, lesson mm. for the kids and everything is ready made there. So, and uh, yeah, and we, we have already, we have uh, users in Indonesia and uh, yeah, it's working working really well in Indonesia <laughs> with Indonesian curriculum and with Singapore Matt or Cambridge mm. Matt. Mm. Uh, can I have a question? Yes. yes I was please. representing the Indonesian teachers and parents. <laughs> so when when I check the Edutain Playground, uh it most likely in English. And uh is there any further development that is gonna be uh, translated to Indonesia, so it suits to Indonesian uh, curriculum because we have like like different different curriculum. Some of the private school are using the uh, Cambridge uh, that that one, you know, and also the other one using the Singapore Math, and then some of the schools, most of the schools, our national schools are using the uh, local uh, math curriculum. Is there any? And when when I say actually, it's almost the same, but uh, the the lack of it is only is in. English, not in Bahasa mm. Indonesia. Yeah. But yeah. the point, all the subject is there. It's, it's pretty much the same with, mm. you know, it's just like, just you just do it, you know, just open it and it's, it's we can do it. We can use it for Indonesian curriculum, math, math curriculum. Yeah. But the lack yeah. of it is only in, in, in Bahasa, yes. uh, in English, sorry, in English. Yeah. Is there any yeah. further? Mm -hmm. um, 
we we will translate it uh, in the future but it's not going to be ready for the next uh, eight eight months at least <laughs> um, but in many asian countries they are still using uh, edit and playground only in english because many mm. schools once their kids and parents want their kids to learn english and math at the same time mm, and uh, okay. it's quite it's quite easy to use uh, math uh, mm. exercises in english for for students and kids now, mm. nowadays there are not that mm. many o only those problem solving questions there are some mm. some uh, english content but kids are pretty clever <laughs> the, mm. these days and uh, they can do really well <laughs> even though it's only in english there is no problems mm -hmm. but we will mm -hmm. we will translate it in the future okay okay Bapak-Ibu nanti saya akan uh, recap semua dan kesimpulannya beberapa dari pertanyaan kita tadi supaya saya bisa menggali lebih dalam informasinya uh, sebelum nanti kita akan akhiri ini kita akan uh, break Oke, okay, Mr. Allen, anything else you wanna ask? No, I think it's or... up to time to uh, wrap up like I think the, the things uh, what we just discussed I think those are the, the questions I heard most when we've been discussing about Finland math mm -hmm. Oke, okay, very good So, I think this is the end of our uh, webinar. I'm going to dismiss all of you. <laughs> And then I'm going to wrap up with the conclusion with uh, Indonesian viewers. Is that okay? Yes. Thank you so much. Is that okay? yeah, uh, we have some questions. We have some questions, but during the times, I think. Uh, sure. Uh, how about one question? This one is kind yes. of freaking. Yes. Time. Of course. That would be fun. Mm, wait, let me see. Let me see. Because we have the gateway. Other than that, probably I can help you with the... Uh... Can I help? Okay, that. Okay, in the at uh... Uh, pertanyaan English. said that the teachers should focus on every student goal and give different tasks for every student based on their ability, didn't you? Yes, I can explain yes. Meaning that there are many goals in math classroom or how? Or there is one goal in every math topic but you give different way of teaching based on the student's ability. Then, how you differentiate tasks for your students? That's the question. Yes, yes, that's a really good question. Thank, thank you. Um, mm -hmm. Of course, when you use your exercise book, the questions are always the same for all different mm -hmm. students. They might have mm -hmm. bonus, bonus assignments. Mm -hmm. But uh, mm -hmm. when you use digital platform, Edutain Playground or some other platform, they mm -hmm. might have a function. For example, in Edutain Playground, we have a function where you can differentiate your students. So you will mm -hmm. get... Uh, messages uh, mm. from our platform that this kid yep. uh, is a bit behind mm -hmm. so mm -hmm. give easier task for him or this kid's kids this kid is a bit ahead give more mm -hmm. uh, difficult task for him and that's the way yeah. you can how you can differentiate all different mm -hmm. uh, students yeah yeah karena uh, saya coba terjemahkan jadi karena visi dari penderitaan pendidikan di Finlandia adalah memberikan personalized path. Jadi tiap anak itu uh, diarahkan, di differentiate, dibeda-bedakan gitu sesuai dengan kemampuan mereka. Maka karena itu adanya platform ini adalah membantu untuk murid-murid uh, dan juga para guru untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbeda, which is itu sangat sulit dilakukan kalau kita menggunakan textbook. Kalau textbook kan harus ya itu textbook satu untuk semua. Sedangkan di platform kita, maka sistem ini akan membaca dengan dengan secara otomatis begitu kemampuan anak dan dia akan memberikan adjustment. Kalau misalnya tidak, kalau misalnya sampai luput, maka sistem akan memberikan notifikasi kepada guru bahwa eh itu untuk soal-soal anak ini ini terlalu mudah. Nah, kita bisa lihat dari analisanya langsung karena saya sudah beraktivitas uh, memakai editan playground ini selama satu bulan kurang lebih dan ngawasin ada sekitar 24 murid kurang lebih. Jadi saya tahu bagaimana melakukan ini semua dan which is very good. Dan tiap anak itu bisa mendapatkan uh, pertanyaan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka. Walaupun mungkin di kelas yang sama. Nah, itu hebatnya daripada sistem ini. Makanya memang ini mendukung 
visi dari pendidikan di Finlandia. Also not to mention the artificial intelligence. Yeah, Mr. Mackey. Yeah. Yes, yeah. artificial intelligence engine is uh, what is follow, following it and uh, suggesting a differentiation for students. And uh, mm -hmm. then uh, teachers can see those suggestions and press button. Button mm -hmm. and, and, and do it. Yeah. Mm -hmm. Satu lagi adalah penggunaan dari artificial intelligence yang yang sangat bagus gitu, yang bisa 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 mengawasi tiap murid itu secara real time. Jadi dia akan membaca gitu bagaimana anak ini mengerti tidak dari berbagai macam pertanyaan yang muncul dan ditu di tonjol yang dikeluarkan uh, lewat game di Edutain Playground itu artificial intelligence akan membaca kecerdasan buatannya akan membaca anak ini mengerti apa tidak. Selain dia akan mengambil data untuk dianalisa. Nah, kemudian dia akan memberikan uh, suggestion atau usulan-usulan kepada kita, para guru, orang tua, untuk bisa melakukan sedikit perubahan atau pengajaran lebih lanjut yang di kelas. Gitu. Jadi diajarin, mungkin konsepnya belum nangkap atau uh, anak ini belum mengerti tentang uh, konsep dari matematika, penjumlahan, pengurangan, pembagian, ekonomi, anything. Itu bisa dikasih di, di suggestion oleh artificial intelligence. Jadi sangat menggambarkan guru. Jadi kalau bisa guru tidur pun, tapi muridnya lagi aktivitas di pendidikan playground, maka ada guru bayangan. Misalkan ada guru bayangan, artificial intelligence itu akan membantu uh, menganalisa dari uh, tugas anak-anak. Gitu. Anything? Ada lagi? Ada? Kayak itu lebih penting ya. Oke, okay. I think that's about all. Mr. Allen, Mr. Maki, no more for the question. <laughs> so I'm going to leave you and I'm going to close. Uh, I'm going to shut down this Uh, what is called the the meeting, our meeting room, and then I'm go. I will go back as a closing to the YouTube viewers. Okay, okay. thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Well, welcome from uh, Indonesia. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Okay. Sebagai penutup, sebagai penutup untuk teman-teman. Uh, Jangan lupa untuk sekali lagi untuk sebelum nanti saya berikan recapnya ya, jadi apa yang tadi sudah kita bicarakan tadi dalam bahasa Inggris uh, untuk mencatat atau menyimpan nomor WhatsApp dari admin kita karena itu penting. Jadi kalau bapak ibu nanti untuk bisa ada ada oh sudah dari hasil seminar ini tertarik, kepingin kepingin mencoba lebih lanjut bisa langsung uh, direct memberikan apa inputan gitu ke nomor WhatsApp admin kita 081938495217. Sekali lagi ya 081938495217. Jadi pastikan di save itu untuk kemudian nanti bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan kita admin. Nah, saya akan mencoba membantu beberapa pertanyaan mungkin secara teknikal nanti ada ada yang mau ditanyakan kira-kira bagaimana untuk bisa membuka kelas dan lain-lain uh, bisa langsung direct ke WhatsApp itu uh, itu nanti akan direct ke saya sebagai uh, tim teknis untuk membantu uh, Bapak Ibu ya saya akan sedikit kasih rekap ada tiga hal yang perlu kita uh, coba squeeze di di menit menit terakhir tadi titik-titik terakhir tadi itu jadi yang pertama adalah bagaimana apakah uh, penggunaan dari kurikulum ini, kurikulum Finland Mat atau ma ma matematika di Finland ini bisa diaplikasikan ke beberapa kurikulum yang lain. Contohnya kalau di uh, Indonesia ada beberapa kurikulum yang dipakai selain kurikulum nasional, ku kurikulum nasional kita juga ada kurikulum dari Singapura, kurikulum matematika Singapura dan juga ada dari uh, tidak menyebut nama ya dari Inggris gitu. Jadi itu banyak dipakai. Uh, yang ada tesnya itu. Jadi, nah, apakah bisa masuk ke dalam standarnya sama seperti seperti Eduten Finland Math? Uh, jawabannya adalah ya, sama. Karena setiap materi atau pertanyaan atau subjek-subjek atau bab-bab yang di, ditaruh di Eduten Playground itu adalah hasil dari kombinasi. Jadi mengakomodir semua kurikulum-kurikulum uh, yang ada di dunia. Ya, yang paling banyak di Asia juga yaitu Singapore Math dan uh, yang tadi dari Inggris itu. Nah, jadi itu bisa, bisa dipakai. Cuman kelemahannya cuma satu adalah di dalam bahasa Inggris. Nah, saya sempat tanya tadi apakah ada ada rencana untuk diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Uh, kabar gembiranya, ya akan diterjemahkan. Tapi masih menunggu waktunya, mungkin sekitar 
8-9 bulan ke depan lah baru kita akan uh, terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi kenapa kita agak cukup cukup uh, apa ya cukup lambat untuk menerjemahkan ke berbagai bahasa di uh, negara-negara yang memakai Indonesia khususnya cukup banyak yang memakai jauh sebelum ada webinar ini uh, pertanyaan ini juga muncul tapi kenapa kok tidak kita usahakan secepat mungkin pertama karena ada beberapa hal di belakang jadi secara administratif kita juga banyak banyak mengerjakan sesuatu tetapi yang terutama adalah uh, ada keinginan dari orang tua untuk ya keinginan untuk supaya anaknya ini bisa belajar mat, matematika sekaligus juga belajar bahasa Inggris. Ya walaupun ada sedikit kesulitan di awalnya, tetapi Bapak Ibu jangan underestimate anak-anak murid-murid kita. Mereka anak-anak sekarang ini belajar dengan cara yang berbeda dengan waktu zaman kita. Jadi uh, itu mungkin akan menjadi jawaban, tetapi sedang diusahakan untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya personally sudah sudah berbicara banyak tetapi apakah bisa dipakai ini ke dalam kurikulum nasional? Apakah ada kesamaan di dalam kurikulum nasional? Ada Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum nasional, uh, tinggal dibuka aja bab-babnya, uh, apa aja yang di sana, nanti maka dia akan akan tinggal, akan disesuaikan aja, uh, hanya dalam bahasa Inggris. Ya, Kalau mau coba mungkin di kelas 1, 2, 3 yang gampang-gampang dulu lah ya, yang ingin kelas, uh, kelas dasar, dicoba untuk di kelas 1, 2, 3, which is itu uh, sangat bisa. Mana saya kelas uh, 5 SD pakai di uh, Editor Playground juga hampir sama. Tidak ada masalah dengan itu. Jadi ini untuk 6 sampai 15 tahun ya. Saya ulang tadi untuk 5, 6 sampai 15 tahun. Jadi kurang lebih SMP grade apa ya, kelas 9 ya. 7, 8, 9 ya, kelas 9 ya. Ini untuk kelas 9. Jadi itu bisa. Terus kemudian apakah ada default RPP atau lesson plan gitu yang 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 ada terdapat ada di sistemnya ada 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 di sistem tuh ada bapak ibu nanti kalau main-main tuh ada di dalamnya ada uh, default RPP atau lesson plan yang tinggal satu kali klik maka dia secara otomatis akan uh, muncul usulan-usulan pembelajaran apa yang akan dipakai di sana uh, disesuaikan nah nanti tinggal dari yang sudah ada tinggal di di inaktif aja jadi kalau misalnya oh ini nggak perlu anak saya nggak ada di bab ini maka di inaktif dimatiin aja matanya jadi kan ada mata-mata itu dimatiin aja dibentang sampai dia tidak aktif, maka tidak akan muncul. Begitu. Ya. Jadi uh, itu yang tadi kita bicarakan banyak panjang lebar tentang uh, Eduten Playground. Kita sudah sampai di ending atau di penghujung dari webin edu webinar ini. Terima kasih buat semua atensi teman-teman, uh, Bapak Ibu yang sudah mendaftar, sudah mengikuti edu webinar kita dari awal sampai akhir ini uh, mudah-mudahan keinginan kita sebagai uh, perusahaan adalah memberikan yang terbaik untuk pendidikan Indonesia selalu yang terbaik untuk pendidikan Indonesia uh, kita berikan uh, banyak tools sodorkan berbagai macam tools yang saya personally dengan Mr. Allen itu uh, kurasi satu persatu kira-kira bisa nggak ini diaplikasikan di pendidikan Indonesia untuk kemajuan pendidikan Indonesia dan impian dari pendidikan kita bersama dari arahan dari Bapak Menteri, Mas Menteri kita untuk merdeka belajar, uh, mudah-mudahan kita bisa mencapainya salah satunya dengan uh, Eduten Playground. Jadi lebih lanjutnya kalau ada pertanyaan silakan langsung ke WhatsApp kita atau bisa melalui email di admin at cahayautalindonesia.com yang Bapak Ibu sudah mungkin sudah terima emailnya. Oke, okay. sampai ketemu. Saya Anggo Susilo, pamit undur diri, terima kasih buat atensinya. Mudah-mudahan webinar kita ini bermanfaat buat kita semua dan khususnya buat pendidikan Indonesia memberikan semangat, tetap semangat buat kita semua bahwa pendidikan Indonesia bisa maju, bisa berbicara di kancah internasional. Oke, okay? tetap sehat, stay safe teman-teman dan God bless. Thank you.